এই তিয়াত্তর বছর বয়সে স্বাস্থ্য ভালো আছে কেন ওই দিন যদি আব্বা আমাকে এই ধরে কঠোর শাস্তিভাবে জোট মারার শিক্ষা না দিতেন তাহলে কষ্টিন করে এই পর্যন্ত স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারত না এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত নয় মনে রাখবেন সবসময় আমার ছাত্র আপনার কাছে আমানত আমানতের খেয়ানত করবেন না মনে থাকবে তো প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে তার বাপ মারা সন্তান দেয় আমানত হিসাবে কোনো সন্তান বাপ মার কাছে মানুষ হয় না তাকে শিক্ষকের কাছে যেতেই হবে আল্লাহ রব্বনা মোহাম্মদ কবিতা হলো বাচ্চারা খুব মজা পাইলো বুঝুক আর না বাজুক ওরা কিন্তু কবিতা ভালো ভালোবাসে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفرد عليه طلب العلم ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي بعثه الله معلما للإنسان وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أم يدوى برسي أبن ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اِفْقَهُ قَوْلِي پریو شکھک مندلی بہو دن پرے شکھک پر شکھک نون شکھت ہو دیدات چھے شکھک بوڑے رو دینے ایٹا ہم در جنو تن تا آنم در خبر شبنو بست بارنر پوتھے اللہ پاکے شوہ جو بیتے لگے স্বপ্ন কিন্তু সবাই দেখে কম বেশি কেউ খারাপের স্বপ্ন দেখে কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে আমরা জন্মগতভাবেই ভালো স্বপ্ন দেখা মানুষ কিন্তু স্বাদ থাকলেও সাধ্য থাকে না সেজন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু ঘটে যায় এরপরও যদি হয় বুঝতে ওইটা আল্লাহ রহমতেই হয়েছে সেজন্য আমরা আরও বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হক বলছেন আফমান সারা আল্লাহ সদ রাহুল ইসলাম ফাহু আলা নূর ইমের রব্বি ফাহুল্লিল কাশিয়াদ কুলু বহুম মিন জিক্রিল্লাহ উলাই কাফি দলাল মুবিন আল্লাহ নজাল আহসন আল হাদিস কিতাব মোতাশাবেহা মসানিয়া তকশায়র মিন হো জুলুদুল্ল দিন ইকশাউন রব্বাহুম ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله اهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سورة زمر بايش وطيشات الله باق بوتشن جار بقو كي الله اسلام الدن ونمكت كورا ديا چن اتبا شيطار پرتبا لو كورا ديوات جوتين مدير ويچ সে কি অন্যের মতো হতে পারে অতএব দুর্ভোগ ওই লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ স্মরণ থেকে কঠোর তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে পরের রাত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাজিল করেছেন যা পরস্পরের সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনঃ পুনঃ বর্ণিত যার ধমকের আয়াত পাঠে তাদের দেহ চর্ম ভয়ে রোমাঞ্চিত হয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে অতঃপর যার রহমতের আয়াত পাঠে তাদের দেহ মন আল্লাহ স্মরণে বিনীত হয় এটা হলো আল্লাহর পথ প্রদর্শন এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথ প্রদর্শন করেন আর যাকে আল্লাহ পথ ভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন সুপথ প্রদর্শন করেন 
బంధుగం రసూల్లా భాష మనుష్ దుభాగ్య విభక్త అల్లా సురత్ ఆగమన బోలచ ఆమె తోమదరికి సృష్టి కోసం మెన్ కుమ్ కాఫిర్ మెన్ కుమ్ మోమెన్ రిటరీ బ్యాఖ్యాస్ రసూల్లా సల్లాసలం పవిత్ర జబాన్ మనుష్ దుభాగ విభక్త మోమెన్ తకి ఫాజరున్ షకి ఇమందర్ అల్లభిరు ఆ దుష్కర్మ పరాయణ హత బాబా ఇట్లా జన్మగతభావే అల్లా సృష్టి కరేచన్ బాబా కత చేష్టా కరే అట్లా ভালো ছেলে তৈরি করার জন্য কি পারে নুহ কি তার ছেলেকে কম ভালোবাসত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু পারেনি ইতিহাস তো আপনারা জানেন এমনি করে অনেকের ভাগ্যে এরকম ঘটে গেছে এটারই ব্যাখ্যা করানো আসছে হাদিসে বসছে এভাবে আল্লাহরের সৃষ্টি নইলে তো পরীক্ষা হবে না সবাই যদি ভালো হয় তো পরীক্ষা করা হবে আমরা যে ভালো মন্দের মাধ্যমে তো ভালো দিয়ে পরীক্ষা বাঁচাই যাবে ঠিক না সেজন্য আল্লাহ মন্দ সৃষ্টি করেছে এটা আল্লাহ দোষ না বলে মোমিনদেরকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য এটা আল্লাহ একটা ব্যবস্থাপনা এটা মেনে নিতে হবে আপনার ক্লাসে ভালো মন্দ দু রকম সব কিছু থাকবে দুটোকে সামাল দিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে আপনার নিজের ছেলেও তো দুটো দু রকম হতে পারে তাই না অর্থাৎ এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান মনে করেই এটাকে আপনার ধৈর্য শীল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ বলছেন ইন্ন আক্রমকুম এন্দাহে আত্মাকুম সুরাউজুরা তারায়ত তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি আল্লাহ নিকটে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভেরু ইন্দাহে কেন বললো ইন্দার নাচ কেন বললো না যে ভালো সে তো সবার কাছে ভালো হওয়া কথা তাই না আপনারই বলেন নবী রসুল্ল কি তার সমকালীন সময়ের জনগণের কাছে ভালো ছিলেন কি আপনাদের সমর্থন নেই যে তাহলে যাদের চাইতে ভালো মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি তারা ইন্দন নাস খারাপ মানুষ ছিল কিন্তু ইন্দাল্লাহ আক্রাম ছিল মানে সম্মানিত ঠিক না এই জন্য কোরআন ভাষাটা ঠিক এইভাবে চয়েস করা হয়েছে ইন্দাল্লাহে আত্মা কম আমরা আপনারা ভালো কি মন্দ সবচেয়ে বিচারক কে কারাগারে গেলাম কারণ তো আমি নিজেও জানি না অথচ ইন্দন নাস আমি খারাপ ছিলাম ইন্দার সরকার খারাপ ছিল নইলে কারাগারে দেয় নাকি নইলে আমাকে খুনের মামলা দেয় আমি মানুষ খুন করালো আমি ব্যাংক লুট করালো এক রাত্রে নগর পোর্ষায় ব্যাংক ডাকাতি করে ওই রাত্রে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ব্যাংক ডাকাতি করে পরদিন সকাল নটা এসে রাষ্ট্রীয় সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার যোগ্য থেকে আমার আছে এত বড় ডাকাত বাংলাদেশ আর হয় আমার সঙ্গে আরও তিন ডাকাত আছে আব্দুল সামাদ সালাফি অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আর আজিজুল্লাহ সাতকিরা এইসব জায়গাতে এক জায়গা হয়ে একে রাত্রি এতগুলো কাজ আমরা করেছি এই ইসলামী সরকারের উর্বর মস্তিষ্ক এত চমৎকার একটা কেস সাজানো হয়েছে তাহলে আমি বোঝা গেল আমি ইন্দন্নাস খারাপ ছিলাম কিন্তু আমরা তো চাইব সবসময় আল্লাহ ইন্দাল্লাহ আক্রাম হওয়ার জন্য তাই না আপনাদের প্রতিও কিন্তু শুরুতে আমার একটাই আবেদন থাকবে দয়া করে বস্তুবাদী হবেন না আল্লাহ ভিড়ি হওয়ার চেষ্টা করেন এই অনুষ্ঠানটা আল্লাহ ভিড়ুদের জন্য ঠিক আছে তো হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষক তারাই হবে যারা অন্তর থেকে স্বভাবগতভাবেই আল্লাহ ভিড়ু যারা আখেরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখে তাদেরই তারাই হচ্ছে আমাদের নিকটে সম্মানিত শিক্ষক আমাদের ইনশাল্লাহ তারা আল্লাহর কাছেও সম্মানিত হবেন আমরা যখন সালাত আদায় করি সেখানে কি বললি এই দিন সালাতাল এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও দুর্ভাগ্য বিভক্ত ইনসান আল মুস্তাকিম ইনসান আল মুন হারিফ সোজা পথে চলে একদল মানুষ আর বাঁকা পথে চলে আর একদল মানুষ বাঁকা পথটা ভালোবাসে হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে মোমিন তাকি এবং ইনসান মুস্তাকিম সৃষ্টি করা এই জন্য আমার যখন আমার ক্লাসে ঢুকবো আমরা শিক্ষকরাও বলি ছাত্ররাও বলবে বিসমিল্লাহ বলেন তো আপনারা ঢুকবেন ডান পা দিয়ে ক্লাস রুমে ঢুকবেন বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে 
যেমন মসজিদে না ঢুকি না এটাও সব কাজেই আমরা সব সময় আল্লাহ রসুল সব কাজ ডান দিয়ে শুরু করতেন আমরাও ডান পা দিয়ে ঘরে ঢুকছি বিস্মিল্লা বলে শুরু করছি কারণ এই ঘরটা আল্লাহ রহমতে তৈরি হয়েছে আমি যে শিক্ষক হয়েছি আল্লাহ রহমতে হয়েছে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের শুরু থেকে বিস্মিল্লা আছে বলেন রেসপন্স করবেন আমি কিন্তু এই মুহূর্তে শিক্ষক আপনাদের মধ্যে একটু ট্রেনিং আছে আপনার ক্লাসে ভরলে শুধু পড়া বলে যাবেন না সিলেবাস শেষ করতে হবে নইলে শিক্ষক সচিব শিক্ষক কৈফ তলব করবে সিলেবাস শেষ করার মূল উদ্দেশ্য নয় ছেলেদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়াটাই বড় উদ্দেশ্য আপনাদের মোনাকাশা বলতে আমি ঠিক তেমনি বলছি আপনারাই বলেন বাংলাদেশের সন্তান রাখি ক্লাসে গিয়ে অ্যাসেম্বলির নাম করে সেখানে বিস্তুল্লা বলে না জাতীয় সঙ্গীত কী বলে ওটা কি সেরিকে না তৌহিদপন্থী কি বলে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাসি দশ লাইনের শেষ লাইনটা হচ্ছে মাতর বদন খানি মলিন হলে ওমা আমি নয়ন জলে বাসি মাটি পূজা আল্লাহ পূজা নয় কারণ যুক্তি তাদের ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ এখানে ছাত্রদের মধ্যে মুসলমান আছে হিন্দু আছে বৌদ্ধ আছে অতএব আল্লাহ বলে তো বৌদ্ধরা আল্লাহ বলে না হিন্দুরা আল্লাহ বলে না আল্লাহ প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে আছে মুক্তি বলাও না বলে তারা বলে না ঠিক তো এবারে সম্পদ হয়ে গেছে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এরা সবাই তো একেশ্বরবাদী ছিলেন তাদের কবিতা দিয়ে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কিন্তু জনগণের ভয়ে তারা বলতে পারত না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহের পক্ষে বললেন ওনাকে টোটালি বয়কাট করে দিল সমাজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথা লিখে ভয় পেয়ে শেষ করতে আবার নতুনকে লিখতে হলে এইটাই আমার সোনার বাংলা উনিশশো পাঁচ সালে এনাতে সমাজ বাঁচতে পারবে না সম্রাট হিরাকিয়াস যখন আল্লাহ রসুল্লাহের কাছে পা ধয়ে দিয়ে মুসলমান হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন তখন তার পুরো মন্ত্রী পরিষদ তার সামনে চলে গেল উনি দেখলেন সর্বনাশ কেউ যদি না থাকতে আমি কী করে রাষ্ট্র চালাবো পরে ডেকে বলেন আরে দেখো তোমাদের একটু ইমান ফরকে করছিলাম তোমরা আসলে খ্রিস্টান ধরো কেমন ভালোবাসা যাচাই করার জন্য নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ এই কথাটা মানুষের হৃদয়ের থেকে বেরিয়ে আসে একে স্তব্ধ করে জনগণ সরকার শাসন ক্ষমতা সমাজ শক্তি নইলে একটা মানুষকে এমনি রেখে দিন আপনি অটোমেটিক সে আল্লাহ বলবে তার প্রমাণ আমরা দেখতে পেয়েছি বিশ্বের নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা স্ট্যালিন লেনের সাথে কে ছিলেন স্ট্যালিন মৃত্যুর সময় হাসপাতালে তার সর্বশেষ কথা বলেছিলেন কি জানেন ও মাই গড এরপর নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে গেল সারা জীবন গডলেস থিওরি আউট হয়েছে কিন্তু না আল্লাহ তাকে দেখিয়ে দিল মৃত্যুর ক্ষমতা আমার ডাক্তারের নয় একে ঠেকানো তাই তোকে তোর মুখ দিয়ে বেরকে নিলাম গডই সব আমি কিছু না দুর্ভাগ্য আমাদের বাংলাদেশের নব্বই ভাগ বলেন আর তৃণব্বই ভাগ বলেন মুসলমানের দেশে ওই মুষ্টিমী ও যারা ভগ্নাংশ নয় তাদের দোহাই দিয়ে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদের সন্তানদের মুখ দিয়ে বিস্মিল্লার বাদলে মাটি পূজা বের করে নিচ্ছে এখানে আল্লাহর প্রশংসা না করে মাটি পূজা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এটা কি সঙ্গীত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কি বলতে পারেন বন্দে থামো তুমি কিছুই জানো না বন্দে মাতরম এটি হলো মূল উনিশশো এগারো সালে তুমি আগে বঙ্কিম করেছে পরে রবীন্দ্র করেছে এর সঙ্গে বহু জিনিস বাদ চলে গেছে এখন সে তা আর নেই আগে যা ছিল শুধু বন্দে মাতরমটাই টিকে আসছে এর অর্থ কি মাকে বন্দনা করি সেটাই আসছে বাংলাদেশে সোনার বাংলার পূজা করি এই বাংলা কত লোকের মা হয়েছে ঠিক আছে ব্রিটিশ আমলের একজন দলের মা হয়েছিল পাকিস্তান আমলে আরেক দলের মা হয়েছিল বাংলাদেশ আমলে আরেক দলের মা হয়েছে মাত্র চরিত্রই নাই সতীত্বহীন মা ওই মা আমি চাই না যে মা সতীত্ব নাই কথা বুঝছো 
যখন যে ঘরে যাবে সে মা তার হয়ে যায় এই মার পূজা করতে হবে আমাকে যে আল্লাহ মেহরবানিতে বাংলা বিহার মানে সারা পৃথিবীর সৃষ্টি মুসলমানের সন্তান তারই পূজা করবে ইয়া কেন এই জন্য ইসলামের শিক্ষা দর্শন হচ্ছে তিনটা তৌহিদ বলেন রিসালাত আখেরাত এই তিনটা দর্শনের ভিত্তিতে মুসলমান পুরো লাইফ তৈরি পুরো লাইফ কালের শিক্ষা না শিক্ষার মাধ্যমে তো আমল হয় তাই না শিক্ষা যদি তৈরি না হয় বিশ্বাস যদি মজবুত না হয় তো আমলটা কি হবে তাই প্রথমে আমাদের সন্তানদের ক্লাসে বসে ইমানে মজিমান ইমানে মুফাসাল শেখাবে সব আরবি কায়দা লেখা আছে দেখে নেবেন অনুবাদ সব মুখস্থ করে দেবেন ওরা তো আরবি বোঝে না আরবিটা পড়বে বাংলাটাও ওই সঙ্গে অনুবাদ মুখস্থ করবে যে বাংলা যে অনুবাদ আমরা করে দিয়েছি সেটাই হবে আপনার ব্যাখ্যা দেবেন সমস্যা নেই আমাদের প্রথম শ্রেণীতে বলি কিছু একটু উদাহরণ প্রথম শ্রেণীর আরবি বইয়ের পঁচিশ পৃষ্ঠায় আপনাকে ছেলে মেয়ে একত্রে বসিয়ে শেখানো হচ্ছে কি হাইয়া হাইয়া ইয়া সাহাবি সিরু সফানদেল আল্লাহ হাবি হাইয়া হাইয়া ইয়া সাহাবি আমার নাতির পড়তেছে কি বল মানা কত করতে পারি এসো এসো ইয়ে আমার সাথী না সিরু সফানদেল আল্লাহ হাবি লাইন দিয়ে দাঁড়াও খেলাধুলো করার জন্য ডাকছে ছেলে মেয়েকে মেয়ে ছেলেকে ছবি সেখানে ভরা আছে মোট ছবির সংখ্যা চারশো তিপ্পান্নটা কি বললেন সারা শব্দ নেই কেন বুকে হাত লাগান নামান হাত নামান এই আর একটা প্রশিক্ষণের কাজ হাত দিয়ে কোনো দিন ক্লাসে বসবেন এই যে ডক্টর শিহাবুদ্দিন চোখ কোন দিকে তোমার চোখ থাকে এদিকে হাতে ঠেস দিলে কি আসে ঘুম আসে না যদি তাই থাকে না কি হয় দেন না খোদ ব্যবস্থা খেপে যায় দু একশো নামে যারা দুই হাঁটু উঁচু করে ঠেস দিয়ে বসে দিয়ে আল্লাহ রসুল ধমক দেন নে আমি সেই স্থানটা আমল করি এটা কি শিক্ষকরা যদি আদর্শ না হয় তো ছাত্রকে আদর্শ হবে আপনারা ক্লাস এগুলো পড়ান না ক্লাস ওয়ানের পঁচিশ পৃষ্ঠায় দেখবেন এইবারে এগারো পৃষ্ঠায় একটা প্রার্থনা কবিতা আছে ইয়া ইলাহি আন্তর কুল্লু খায়রেন মিন কর কুল্লু হামদিন লাকার ইয়া ইলাহি লাকা হব্বি শুধু ইলাহি আল্লাহ আল্লাহকে দুনিয়ার সবাই মানে ছাত্র ছাত্রী যেরাই থাক আল্লাহকে সবাই বলে রসুলকে সবাই মানে না কারণ জানি রসুলকে মানে তারাও ক্লাসে পড়বে এই জন্য বোর্ড এমনভাবে কবিতা সেট করেছে যেন রসুলের নাম বন্ধু না থাকে সেখানে আপনারাই পড়াচ্ছেন কিন্তু কোনো খেয়াল করেন না যে আমরা কোথায় কি পড়াচ্ছি ক্লাসে মাদ্রাসার নাম করি এখানে আমরা যদি কবিতা লিখি এখন তো আমার কাছে লেখা নেয়নি ওরা আমি আগে একটু বলে দিয়ে আসছি কিন্তু আমার তৌহিদ আগে ঠিক তো রেসালাত তারপরে রাখরাতা ঠিকানা এটি আমি আরবিতে বলি আপনারা বলেন আমার সাথে আল্লাহ রব্বনা মোহাম্মদ মৌলানা কবিতা হলো বাচ্চারা খুব মজা পাইলো বুঝুক আর না বাজুক ওরা কিন্তু কবিতা ভালো ভালোবাসে আর পৃথিবীতে আগে কবিতাই এসছে আগে কিন্তু গদ্য আসে তেমন না আর দেশের লোকেরা কিন্তু আগে কবিতা বলছে ওরা গদ্য বোঝেই নাই সব দেশেই মানুষ কবিতা পছন্দ করে বেশি আমি একদম কবিতা বানাই দিলাম একটা আপনাদের জন্য আজকে উপস্থিত একটা কবিতা ঠিক করে নেবে আল্লাহ ভালো জানে আল্লাহ রবনা প্রার্থনা হলো দর্শনটাও প্রকাশ পেয়ে গেল ক্লিয়ার প্রথম শ্রেণী বাংলা পঞ্চম পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ 
এত ডাকি তবু কথা কো না কেন বউ আঠারো পৃষ্ঠা বলে আছে ইতল বিতল গাছের পাতা গাছের তলায় ব্যাঙের সাতা বৃষ্টি বৃষ্টি না কিন্তু বৃষ্টি পড়ে ব্যাঙের সাতা ডোবায় ডোবে ব্যাঙের মাথা এবারে তিরিশ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে বক বকুম পায়েরা মাথা দিয়ে টায়েরা বউ সাজবে কাল কি চড়বে সোনার পাল কি এবারে উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে চলে হন হন ছোটে পন পন ঘরে বন বন কাজে ঠন ঠন শিক্ষক কি শিখলো কি শিখালো ছাত্র কি শিখলো ওই কাজে ঠন ঠনে হচ্ছে এখন এবারে তিপ্পন্ন পৃষ্ঠায় যে ঔকারের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে নৌকায় যায় বউ মৌ চাষে আছে মৌ বউ ছাড়া টের পাচ্ছে না সর্বমোট এক দুই তিন চার পাঁচটা চারটে কবিতা আর একটা হলো ঔকার উদাহরণ এর মধ্যে তিনটায় খেলে বউ তো বউ কেমন যেমন মৌ চাকে মৌ বউটা নিশ্চিন্ত সবার মিষ্টি লাগে এত বড় বেয়াদুই কথা যারা ক্লাস ওয়ানে শেখাচ্ছে এরাই জাতির শত্রু না মাঝে মধ্যে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে এরাই হলো গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গণধ্বংসের বাংলাদেশ সরকার জনগণের ভোট নিয়ে জনগণের গাদ্দারি করা হচ্ছে বড় মোনাফেক দিনে থাকতে পারে না এদের জন্য জাহান নাম নির্ধারিত হয়ে বসে আছে করোনা একবার না দশ বারের বেড়ে গেছে এই সন্তানদের সে সাইজ করার জন্য যারা ইংরেজি পড়ান ওখানে কটা ছবি দেখলাম বাংলা বইতে তিপ্পান্নটা বড়গুলো গুনছি ছোটগুলো গুনতে পারা যায় পিছি পিছি সব চার মধ্যে তো মানুষ চিন্তি কি ছবি লাগে বাপ মাই তো মানুষ ইংরেজি বইতে ছবি হলো চারশো তেরোটা বড় ছবি এটাও প্রথম শ্রেণী তাতে মানুষের ছবি একশো পনেরোটা পিঁপড়া পঁচাত্তরটা বিড়াল একচল্লিশটা হাতি বারোটা ইঁদুর সতেরোটা ছাগল আঠারোটা গরু চোদ্দোটা কুকুর উনিশটা বাঘ দশটা জেবরা তিনটা এই কি ধরনের সিলেবাস এই বেটা চোখ কোথায় তোমার সোজা বসো ঠেস দেবেন মানে করি একবার ইংলিশের ইংরেজির প্রথম বর্ষের এই যদি ছাত্রদের শেখানো হয় আপনি আর কি চান তাহলে দেখেন দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে একটা মেয়ে শোভা একটা ছেলেকে বলছে হোয়াট ইজ ইউর নো হোয়াট ইউর নো নেম শোভা কোনো মুসলমানের মেয়ের নাম না সে আর একজনের দেখা ছেলেকে বলছে মেয়ে ছেলেকে হোয়াট ইজ ইউর নেম বলে পর্দা নেই কিন্তু সেখানে হচ্ছে আপনার বাচ্চাকে প্রথমেই একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সবার বলছে এক ছেলেকে হট সিওর নে কতটা মুখরা ছেলে বরং মেয়েকে বললে ওর খানে মানানসই হয় আগে মেয়েকে মেয়ে ছেলেকে বলা বলছে এবার পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি বইতে জাম্প সম্বোধন চিহ্ন ক্লাব সম্বোধন চিহ্ন মেয়েরা জাম্প দিচ্ছে ছেলেরা হাত তালে দিচ্ছে জাম দেয় কারা এখানে দেয় মেয়েরা বাংলাদেশের মেয়েদের কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রদ্যান সিং ঘরের সন্তান কি কোশ্চিন করলে এইসব এইসব পড়ার যদি মাঠে পড়াবে মাদ্রাসার নাম করে কি বলবো এখানে চিনির বদলে বিষ খাওয়ানো হচ্ছে আকায় থাকা চলে যান এই ইংরেজিটা যদি আমরা লিখতাম তা লিখতাম কি আল্লাহ ইজ আওয়ার ক্রিয়েটর মোহাম্মদ এসএম ইজ আওয়ার লাস্ট পেসেন মেসেঞ্জার দি হেয়ার আফটার ইজ আওয়ার ডেস্টিনেশন আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা মোহাম্মদ আমাদের রসুল মেসেঞ্জার হলে রসুল হবে প্রফেট হলে নবী হবে দি হেয়ার আফটার ইজ আওয়ার ডেস্টিনেশন আখেরা তো আমাদের শেষ যাত্রা যারা আপনার বিমানে ওঠেন একটা ফর্ম পূরণ করতে হয় লিখতে হয় ডেস্টিনেশন একটা ঘর আছে না মানে আপনি কোথায় যাবেন আমার সন্তান জানবে 
যে আমি বাপ মার কলেই আমার একমাত্র আশ্রয় নয় আমার একটা ডেস্টিনেশন আছে গন্তব্য আছে সেটা কোথায় এই ডেস্টিনেশনের চিন্তা যদি ক্লাস ওয়ানের মাথায় ঢোকে তো ও কিন্তু সারা জীবনের ডেস্টিনেশনের চিন্তায় থাকবে আমাকে আঁকড়াতে যেতে হবে এই ইংরেজি বইতে আমরা লিখতে পারতাম লিখে নেই এতদিন আহলাদের সমাজ এখান থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকেছে যদি কালকে মরে যায় তোমরা এটা লিখে দিও ইংরেজি আমরাও জানি কালি ইংরেজিটা ইংরেজি জানে না একটু উর্দু লিখলে উর্দুতে বলবো বাংলা লিখলে বাংলায় বলবো ফার্সি লিখলে ফার্সিতে বলবো সব লেখা আছে এখন বলার সময় নেই ফর গিভ আস ওহ আওয়ার চেরিশার ক্ষমা করো হে আমাদের প্রতিপালক ওই যে আর ওটা বললাম ওটার ইংরেজি হয়ে গেল আকায়ত ফেঁকায় চলে যান কলমাতে ওই বা কি বলেন তো আপনারা আকায়ত ফেঁকায় বলেন লাইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ কি কোনো জিকির কলমা মোহাম্মদ তো নবী তো লাইলা ইল্লাহ আদম থেকে মোহাম্মদ পর্যন্ত সকল নবীর কলমা তৈ বা লাইলা কিন্তু শেষ অংশ পরিবর্তন হয়েছে এটার বিরুদ্ধে যখন আমরা লিখলাম পঁচ নব্বই সালে তারা আমাকে কাফের ফতোয়া দিয়ে শুধু আমাকে না আমার সাথীদেরকে হত্যা করার ফরজ ফতোয়া দেওয়া হলো বাংলাদেশ আহলে সুন্নতার জমাদের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর আমরা দেয়নি চুপ করেছিলাম নিরাপদে বড় গালি এখন সব জায়গায় চালু হয়ে গেছে ও কেউ শোনে না কেউ ওদেরকে তো মানে কে লিখেছে ক্লাসে বইতে আমার মানে সচেতন বাপ মারাগুলো সংশোধন করে দেয় যে তোমরা একটু বলো না মোহাম্মদ কখনই কলমা হলে তো মোহাম্মদ মরতো নাকি থাকতো আল্লাহ তো আসে এইবার আসেন ছয় পৃষ্ঠা যে ছড়া প্রথম সেখানে হচ্ছে আদি পিতা আদম নদী মাতা হলেন হাওয়া তাদের প্রতি রাখলে ইমান পাবে আল্লাহ দয়া এটা কোনো হাদিস করে না আছে নাকি ইমানে মুফাস্তালে ছটা স্তম্ভ বলা হয়েছে না তার মধ্যে আদম হাওয়া আছে এই মিথ্যা কথা সেখানে হচ্ছে ধর্মের নাম এবার সপ্তম পৃষ্ঠায় যে ছড়া লেখা হচ্ছে শেষ নবী মোহাম্মদ সকল নবীর সেরা পরকালে পাবন আজাদ তার অসিলাই মোরা এটা আর এক মিথ্যা কথা না রসুল অসিলাই পরকালে নজাদ পাবো তাহলে আল্লাহ কি বলতেন আপনার অসিলা হবে কি ইমান ও আমল এই দুটি তো অসিলা ইমান নেই আমল নেই বিহাক মোহাম্মদ সাল্লাম বললে মল্লি হবে কবরের সবার সময় বললে বিস্মিল্লাহ ওয়ালা মিল্লাত রসুল্লাহ বিস্মিল্লাহ তো আগে তো আপনাকে শেখানো হচ্ছে মোহাম্মদের অসিলা আমি না যাত পাব এটা আর এক মিথ্যা কথা উচ্ছ্বাস কেবল কারা যে লিখ সারলে ভালো জানে ওজুর ফরজ লিখছে চারটা তা প্রথম তিনটা ঠিক আছে চতুর্থ ফরজ কি মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসা করা আচ্ছা হাজিজিকে বলে কোরআনে কলা হচ্ছে কি অম সাহু বেরে ওসে পুরো মাথা মাসা করো ঠিক না কিন্তু আমার বাচ্চাকে শেখানো হচ্ছে মাসার চার ভাগের এক ভাগ মাসা করা এগুলো খালি আপনাদের একটু হুঁশিয়ার করে দিলাম যদি বইটা বের হয় সপ্তাহে আমার জীবন দশ হয় তাহলে কিন্তু দশ সংখ্যা গেছে এখন ডিটেলস সবগুলো আমরা লিখতেছি বইটা যদি বের হয়ে যায় সব প্রত্যেক শিক্ষকের ফরজ হবে এই বইটা কাছে রাখা যখন যে সাবজেক্ট পড়াবেন আগে ওই বইটা মোতালা করবেন কোথায় এখন ত্রুটি আছে তাহলে এই মুহূর্তে আপনি যদি দেশ পাল্টাতে পারবেন না ওইগুলো ভুল ধরে দেওয়াটা একটা বড় নেগির কাজ ছাত্রদের তাই না ভুল ধর্মের কি এত পড়া থেকে পড়েনি আপনাদেরকে পড়ছেন না জীবন বলতে পড়াচ্ছেন ক্লাসে দেখছেন এগুলো আজ হিসাবই করেন নি যে কোথায় কোন ভুল আসুন ঘড়ি কি বলছে দেখো তো কলেজ শেষ করতে হবে আচ্ছা পরিচিতিটা খুব বেড়ে যাবে সবচেয়ে নেমে আছে অবশেষে এবার আপনাদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে দিই শুনে নেন পরে লিখে লিখলে পরে মন থাকবে না এখন তো টেপ রেকর্ডারের যুগ তো এখন কেরম কাতুন রেডি করা আছে এখন কাশলেও বিপদ হাসলেও বিপদ এই যে রাগ করলাম না ওটা আবার সরকার কাজে গানে কালে ওই রাজ করে বাবার আমার কাজ দিল সরকারের কাজে তো পুলিশ দিয়ে ধরা ও তো কাজ একটাই মানুষ ধরা জলে ঢুকাও আমি ক্রস করে দাও একবার আজরাইল এক নম্বর দিক নির্দেশনা এক 
সালাম দিয়ে হাসিমুখে ক্লাসে প্রবেশ করলেন হাসিমুখটাও নেকি করলো মারুফি হাসিমুখেও আপনি দশটা নেকি পাবে মুখ গুমড়া করে যারা ঢোকে ওর আনে টিচারি ও হয় চোর না ডাকায় হাসিমুখ অনেকের নেই আমার এখানে একজন চাকরি করে আমার পড়ুন বলে তুই হাসতে জানিস হাসতে জানিস বললাম তো হাসলো না শেষ করে হাস আগে তো আমরা ছাড়ব শেষ করে হাসলো তো ছাড়ি দিলাম হাসতেও জানো না এর আপনাদের মধ্যে অনেক কাজ এদের মুখ মরা তাকালে ওদিকে ভয় লাগে কিতা ঠিক নেই আমরা বড় মানুষ তাই এখন হাসি শিখা দিয়ে হচ্ছে আর বাচ্চাদের বাচ্চারা তো দেখবে সবসময় মুরব্বীদের হাসি মুখ তাই না ক্লাসে ঢুকছেন বোম বাপরে বা কি একটা বাঘ এলো না ভালো গাড়ি না ঠিক ঠিক তো ও কী করবে পড়বে ওর মনে যা আসতে কিছু বলবেই না আপনাকে হাসি মুখে ক্লাসে ঢুকতে হবে সালাম দিয়ে দুই নম্বর শিক্ষককে উত্তম নমুনা হতে হবে এবং পরিচর্যাকারী হতে হবে আপনাকে দেখে ও শিখবে ও কিন্তু বাপ মা দিকে শিখবে না বাড়িতে নাতি বুদ্ধি এখন হয়েছে দেখতে পাচ্ছি তো আমি ক্লাসে কি বলেছে ও সেটা না করে শোবে না আমি সাড়ে এগারোটায় শুই আমার নাতি তখনও বসে লিখতেছে আমি বাদ দিয়ে যে কলমটা কাই নিলাম তো বলছে না না আমার এখন শেষ হয়নি একটু বাকি আছে শেষকালে পনি বারোটা পর্যন্ত লিখলো তবে শুনল কেন ওস্তাদের কাছে এটা কাল পড়া দিতে হবে আমি শেষকালে ফেলেই গেলাম আমি ফেলো নানিও ফেলি বোঝা গেল এ কম বিপ চলবে তাহলে এ চলতেছে না বন্ধ হয়ে গেল আচ্ছা বোঝা গেল যে বাপ মার চাইতে নানা নানির চাইতে বড় ওস্তাদ হলেও তার শিক্ষক দয়া করে আপনারা নমুনা হবেন ক্লাসে পারবেন হাসি মুখে ঢুকবেন পারবেন বাচ্চাদের মারবেন না পিটাবেন ওরা কিন্তু পিটান খাওয়ার জন্য ক্লাসে যায় না ওরা যে আদর্প হওয়ার জন্য কিছু দুষ্ট ছেলে আসে ওরা মান্না দিলে সোজা সোজা হয় না তাই না তাই বলে তো কান ধরে তারা উঠবাস করাবেন না তাদের প্রেস্টেজ ব্যাপারটা ওরাও কিন্তু বুঝে মান সম্মানের বিষয়টা তাদেরও মধ্যেও আছে আপনি আদুরে থাপ্পড় মারা দেয় না বাপনা ছেলে মিলে ওই রকম দিদি ওরা আদুরে থাপ্পড় এমনি থাপ্পড় না বলি ওরা আদর করবে সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর আব্বাকে জীবনে কোন থাপ্পড় মাথায় দেখিনি কোন ছাত্রকে কিন্তু আব্বা ক্লাসে ঢুকলে সব হুঁশিয়ার ওর বাপ রে বাপ যে সম্মানে মর্যাদা দেয় চেয়ারে বসতেন না ঘুরি বাড়িতে চারে বসে যার পাড়ে যাবে সব ভয়ে কাঁপতে ওরে বাপ রে অথচ আমি দেখিনি আমার আব্বার কাছে লেখাবার শিখেছি আমি ধরে পরে ফাজল পর্যন্ত এর আগেও আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ওয়ান নয় আরও আগে থেকে মসজিদ আব্বার সঙ্গে থাকতাম পুরো লাইফটা আমার শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু আমার আব্বা কোনোদিন বাড়তে দেখেনি কাউকে অথচ সবচেয়ে আদর্শ শিক্ষক তিনি আমার মনে রাখবেন সবসময় আমার ছাত্র আপনার কাছে আমানত আমানতের খেয়ানত করবেন না মনে থাকবে তো প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে তার বাপ মারা সন্তান দেয় আমানত হিসাবে কোন সন্তান বাপ মার কাছে মানুষ হয় না তাকে শিক্ষকের কাছে যেতেই হবে বিশ্বাস করবেন তো শিক্ষকের কাছে সন্তানকে যেতেই হবে কোন সন্তান নিজের কাছে মানুষ হয় না সে শিক্ষক যদি বাপ মার মতো স্নেহ না দেখাতে পারে কোনোদিন সেই শিক্ষকের কাছে ছাত্র থাকবে না জীবনের শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করার পর্যন্ত কয়েকশো শিক্ষকের কাছে গেছি না আমরা কারো কথা মনে আসে না কেন নিজের বাপ তোমাকে স্নেহ করবে কিন্তু মনে আসে তারই কথা কারণ তিনি শুধু শিক্ষা শুধু জন্মদাতা পিতাই ছিলেন না একই সঙ্গে শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু ছিলেন চারটের সময় উঠবেন তাহাজত পড়তে আর আমাদের বেরিকে দেবে যাও দৌড় মারো রাস্তায় কত যে রাগ হয়েছে এই ঠান্ডায় দৌড়াবো রাস্তা তো ভালো না মাটি গ্রামের রাস্তা তো বুঝতেই তো পারছে না বাঁশ ঝাড় কষ্টস করে মনে হবে ভূত এসছে ভূতের ভয় চলে গোছড়ে গলায় কোনো ভয়টাই নেই আব্বার হুকুম মানতেই হবে দৌড়ো আমি আর আমার ভাগ্না চৌধুরী এই তিয়াত্তর বছর বয়সে স্বাস্থ্য ভালো আছে কেন ওই দিন যদি আব্বা আমাকে এই ধরে কঠোর শাস্তিভাবে দৌড় মারার শিক্ষা না দিতেন তাহলে কষ্টিন করে এই পর্যন্ত স্বাস্থ্য টিকে থাকতে পারত না এটা আল্লাহ পাকার বিশেষ রহমত নয় সেদিন আব্বারে মার এই কঠোর শাস্তি দেওয়াটা আমাদের জন্য রহমত হয়েছে না 
জীবনে প্রথম ক্যারোলিন জামা বেরোয়েছে মা এবং বোন আদত্ত বেশি করে গোপনে টাকা দিয়ে আমাকে জমা বানিয়ে দিয়েছে আমি জমা গা দিয়ে গিয়েছি মসজিদ মসজিদ আবার বসে থাকতে পাশ দিয়ে যাচ্ছি আবার দেখেছে বলতে মাকে বলছে বসি ছেলেকে ক্যারোলিন জামাকে আমি কিনে দিতে পারতাম না তুমি কেন বানিয়ে দিলে আজকে যে ছেলে ক্যারোলিন জামা গায়ে দেবে কালকে তো আর সুতি জমা গায়ে দেবে না আব মা তো ভয় স্বপ্ন তাতে ভুলই করে ফেললাম আমি কথা শুনে ফেললাম পরদিন থেকে ক্যারোলিন বাদ দিয়ে দিলাম আব্বা বুঝল যে আমার ছেলে ইঙ্গিতেই বোঝে তাকে আর নিশ্চিত কথা লাগে নেই আমি আবার সুতি জমা পরে সুতি করে দিলাম কথা বুঝছে এরকম সন্তান হলে তবে তো হবে আপনি দিদি আপনি ক্যারোলিনা ছাড়বই না বা কী করবে আপনাকে মারবে নাকি আপনাকে অবশ্যই নিঃসন্দেহে প্রত্যেক শিক্ষক কি একজন বাপ ঠিক না বাপ হিসেবে এরকম হওয়া লাগবে শিক্ষক হিসেবেও ঠিক ওরকম হওয়া লাগবে নইলে আপনার সন্তান গড়বে না কোনোদিনও তিন নম্বর কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে আপনি আপনি আজকে যে কথাটি বললেন ছাত্র থেকে আপনি নিজের সে কাজটা করবেন বললেন তোমরা নখ কাটিয়ে আসবা আপনার হাতে লম্বা লম্বা নখ হবে আসলে না আর্মি কাজে বলা আসলে এগুলো নখ কাটা এখন চেক করতে বলা হয়নি দাঁত মেজেছে কিনা সকালে মেসক করেছে কিনা শোনা হয়েছে না আপনি মেসক করে আসেননি আপনি নখ কেটে আসেননি শিক্ষিকাদের আজকে মডার্ন শিক্ষিকা হয়েছে নখ লম্বা রাখে খুব ডাট দেখা যায় তাই না তো মনে হয় বাপ রে বাপটা হিংস্তর প্রাণী গায়ে লাগলে কেটে যাবে ঠিক যেভাবে বাঘ ভাল্লুকে ইয়ে থাকে না নখর এরকম মামাদের মেয়েরা আজকে ডাট করতে গিয়ে লম্বা নখর রাখে ওখানে নেল পালের দিয়ে এমন এক ঢং ভং করে কারণ তো শিখা ওর তো বানরের জাত আজকাল মানুষ তো বানর আল্লাহ বানায় নেই বানর বানাইছে না তো বানরের তো নখ আছে মেয়েরা নখ বানায় অ্যান্ড ওই মেয়েটি কাল শিক্ষক হয়ে যদি ক্লাসে যায় এই তোমার নখ কেটে আসছো ও ছেলে বলে আপনার তো হাতে লম্বা লম্বা নখ দেখছি হবে ছেলে ক্লাস এইট নাইনে পড়ে কেউ বলে একটু একটু দাঁড়িয়ে উঠেছে ও পড়ছে দাঁড়িয়ে রাখা শূন্য আপনি ক্লিন শেফ ক্লাসে গিয়েছেন ছেলে বলবে না এটা কি হলো ওস্তাদজি প্রিন্সিপাল ওস্তাদজি দাঁড়িয়ে আছে আপনি ইংরেজি পড়ে আসছেন বলে দাঁড়িয়ে ফেলে ছেড়ে আসছেন এই প্রিন্সিপাল ওস্তাদজি মুসলমান আপনিও মুসলমান আপনার দাঁড়ি কোথায় গেল যদি ছেলে প্রশ্ন করে আপনি কী উত্তর দেবেন মাদ্রাসার প্রত্যেক শিক্ষক ইংরেজি পড়ানোর আরবি পড়ানোর অঙ্ক করে অবশ্যই 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 তাকে দাঁড়িয়ে রাখতে হবে এবং শূন্যতে দাঁড়ি বেদাতে দাঁড়ি না কাটিং দাঁড়ি না মনে থাকবে না চার নম্বর ভালোভাবে পড়ে আসতে হবে আপনাদের মনে আমার তো মুখস্থ আছে কী পড়ব জি না মোতালা করবেন পড়া জিনিস পড়ে যাবেন ইনশাল্লাহ তাতে বরকত হবে পড়া জিনিস আবার পড়ে যাবেন দেখবেন অনেক নতুন নতুন চিন্তা আপনার মধ্যেই চলে আসবে পাঁচ নম্বর কোনো অবস্থাতেই কেবল পাশ করানোর জন্য সিলেবাস শেষ করার জন্য ব্যস্ত হবেন না উত্তম শিক্ষার্থী বানানোর চেষ্টা করবেন পরীক্ষার্থী বানানোর চেষ্টা করেন না আজকে বাংলাদেশের ছাত্রদের অবধপথের মূল কারণ হলো এই বদ্ধক্ত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এই সবাইকে বলে সব এ প্লাস এ প্লাস চালাও এ প্লাস ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্লাস পঁচাশি হাজার না কত আবেদন করেছে এই একটা দুটো ছেলে মাত্র চান্স পাইছে তো দুটোই আবার মাদ্রাসা ছাত্র এ প্লাস সব কিসের এ প্লাস বাপ মা পাগল এ প্লাস পেতে হবে এখানে শিক্ষক এখানে অঙ্ক শিক্ষক ওখানে ইংরেজি শিক্ষক টিউশনে করে গেলে বাপ মার পকেট খালি কিন্তু ছেলের পকেট ফাঁকা আর ও কিছুই সেখানে একটা এ প্লাস নিয়ে বাড়ি চলে আসে এ প্লাস মানে বোকা প্লাস কিছু জানে না এমনকি বাংলা বানান লিখতে জানে না সে কিছুদিন আমি ছিলাম জল এস্ট হসপিটাল বুঝলে শিক্ষকতার জীবনে তো স্টেন্ট হসপিটাল মানে একটা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের মতো বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপালের আসতে ওই সনদ মানে কি সার্টিফিকেট তোলার জন্য তো সার্টিফিকেট তুলতে গেলে যে শিক্ষক যে হলের ছাত্র ছিলেন আগে বিশ্ববিদ্যালয় লাইফে ওই হলের প্রভোস সাহেবের ইয়ে লাগে সত্যায়ন করা লাগে যে এটা আমার এখানে ছাত্র ছিল এই বর্গ এখন প্রভোস সাহেব তো থাকে না সব আমারই করতে হতো তো লিখিনের সে দরখাস্ত ভাইস চ্যান্সেলার বানানটা লিখে ভয়কার অশ্রী চ মহাবিপদ সেন্টেন্স মেকিং শুরুতে বলতে হবে না কিছু যথা যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে লিখতে হবে না কিছুই না এ কী বিপদ 
প্রায় দরখাস্ত কেটে দিয়ে আমাকে নতুন করে লিখে দিতে হতো অথচ কলেজ অফ প্রিন্সিপাল কলেজ অফ প্রভোস্ট ইত্যাদি এবার লেকচারার এই দুর্দশা হয়েছে আজকাল আজকে না আমি তো শিক্ষক ছিলাম কবে অনেক আগে না তখনকার খবর বলছি এখন তো আরও নোংরা হয়ে গেছে নিজের নামটা সঠিক করে লিখতে এখন বলা কি জানে বাংলার বানান আছে নাকি যাই বলা তাই ঠিক ঠিক যেন হুজুরা বলছে হাদিজা সহি যাই বা সবই ঠিক এরকম বাঙালিরা বলতে যে অর্থাৎ জেনারেল শিক্ষিত বলছে বানান টান ঠিকঠাক দরকার নেই যে যা তাই লেখো সমস্যা নেই সাবধান বড় হওয়ার জন্য প্রয়োজন সাধনা ও একাগ্রতা ডিগ্রি প্রয়োজন নয় মনুষী হওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অপরিহার্য নয় কবি নজরুল মনোনা আবুল কালাম আজাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো ডিগ্রিধারী ছিলেন না এরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাপ ছিল জমিদার পাঠাইছিল ইংল্যান্ডে সতেরো বছর বয়সে কিছুদিন ওদের বইটি পড়ে ভাল লাগেনি তাকে চলে আসে হ্যাঁ এদের এখানে গিয়ে সে কী পড়াইছে আব্বা আমাকে ওই ইংরেজি ফিঙ্গি বসে জানে না কেউ পছন্দ হয়নি চলে আসছে আহলেদিস আন্দোলনের শিক্ষা কেন্দ্রের কৌস্তব বনিয়ে সৈয়দ নজির হোসেন দেহলি রহমতুল্লা আলহে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত আলে বাতাসা পর্যন্ত কিছুই শেখেন নাই তাক ব্রাহ্মণ বলে এই তুই তো বাপ দাদা সব আলে মা তুই মূর্খ হয়ে থাকলি এই একটা মনে ধাক্কা দেয় ঠিকই তো ব্রাহ্মণ আমাকে গেল দিল ঢাক করে চলে গেল এক টাকা চারে না পাঁচ হাঁটতে হাঁটতে দিল্লি চলে গেল এইসব মানুষ মনুষী মনুষী হওয়ার জন্য আপনার আলেপ বা তাসা শেখার দরকার নেই তারা বিনা ডিগ্রিতে আনশাল বড় হয়ে যাবে স্বাভাবিক শিক্ষিত করার জন্যই আমরা লেখা শেখাই মাদ্রাসা স্কুলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল সাধনা একাগ্রতা আপনার সন্তান সাধনা মুখী হোক একাগ্রতা মুখী হোক আপনি সেদিকে খেয়াল করবেন খালি লারেলাপ্পা করবে জাম্প পাম ক্লাব দিয়ে বেড়াবে লাভ দেবে আর তালি দিবে এটা শেখানোর উদ্দেশ্য নয় ছয় নম্বর কেবল নিজে পড়ে যাবেন না বরং শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করুন প্রায় শিক্ষক নিজে পড়ে যাচ্ছেন বিশেষ করে যারা কুল্লিয়া ছাত্র সানাবিয়া ছাত্র অবস্থা দিদি আমি কয়েকবারই বলেছি দয়া করে আপনি নিজে বোকার সেব শেষ করার দিন পাগলেন না আপনার ওই ছাত্রটা নিজে পড়তে পারে কিনা দেখেন শুধু না লিখলে হাত দাসানা বলবে না আকবরানা বলবে সে নিজেও জানে না আলিফ এবং না হলে আকবরানা শুধু না হলে হাত দাসানা এটুক এলেও অনেক ছাত্র নাই সে পড়তে হবে তাকে পড়তে হবে সে ভুল পড়ুক আপনি একটা হাদের সঠিকভাবে শিখিয়ে দেন ইনশাল্লাহ ওর মাধ্যমে সে সমস্ত হাদের শিখে নেবে কিন্তু সব শেষ করলে আমি কে আমি বাসা কুল্লিয়ে ফারে কী পড়ে আসেন সব কুতুবি সেতা শেষ এরপর ভুলগুলো মারা শেষ এরপর মেশ কাজ শেষ বকল কিছুই জানে না বলো দুজু করতে কেরম করে বলতে পারবে না এই লেখাপড়া আজকে সারা মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা কমই হোক আর আলী হোক ধ্বংস করে দিল আলেমের নামে সমাজ ভর্তি হয়ে গেছে অথচ এলেম নাই এটা আমার উপদেশ থাকবে কেবল নিজে পড়ে যাবেন না বরং শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করো তুমি বুঝলে কি না প্রশ্ন করলে কিন্তু উত্তর বেরিয়ে আসবে আলমাস এলা তো মিফতাহুল এলেম প্রশ্ন করাটা হচ্ছে এলেমের চাবি সাত নম্বর বোঝাবার জন্য মাধ্যম বেছে নেবেন যেমন এই যুগে আধুনিক যুগে ইন্টারনেট ইনশাল্লাহ আপনারা আজকেও শিখবেন আসবেন প্রশিক্ষকরা ইন্টারনেটের মধ্যে আপনাদের শিখাবে যখন যে যুগে যে প্রযুক্তি অ্যাডভান্স করবে আমার প্রযুক্তিকে ঘৃণা করি না যদি আমার দিনই এলমের সহায়ক হয় অবশ্যই ওটা আমরা ব্যবহার করবো তবে তার জন্য শিক্ষককে তো শিখতে হবে কী করে চালাইতে হবে তা শিখতে হবে না না শিখলে কী করবে ওরাও শিখতে হবে তো ওর জন্য আলাদা বেদন্ত লোক রাখতে হবে সেটা একটা বিপদ মোবাইলের মধ্যে আজকাল সব পাওয়া যায় কিন্তু এরকম মোবাইল কেন যেখানে পুরো মনে অনেক ভুলে তো যেতে পারে তাই না ওই কিন্তু নিলেন দিয়ে তাকে শিখে নেন দেখো এটা ঠিক তো বোঝবার জন্য আপনি মাধ্যম বেছে নেবেন এখন মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ বহু তৈরি হয়েছে দশ নম্বর আট ও সাড়ে হইল সাতটা হইল আট নম্বর ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া আপনি লিখছেন সালাতের নিয়ম কি সালাত রসুল আছে পড়েই গেলেন মার্শাল খুব ভালো কিন্তু এটা হাতে কলম শিখেতে হবে সালাত উজু তাইমুম জানাজা কাফন জবা করা হাতে কলম শিখেতে হবে যুবসংঘের প্রথম দিকে এখন আল্লাহ বগুড়া কি আঁচর নষ্টের ভাই জানবেন বোধ হয় আঁচর নষ্ট হয়ে চিনতেন না উনি মারা গেলেন কেন জানেন মার খেলে কেন জানেন এই জবাই গতি 
আমরা তখন প্রথম দুঃখ মশালি কোরবানি দিয়ে যে বাম দিকে কাত করে ডান দিকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে জবে করতে হয় এইটা হয়ে গেলে এলাকার সমাজের বিপরীত কাজ আনসার শুরু করলো যুব সন্ত সভাপতি ঠুকুর তাকে শুধু মারেনি পুরা বাড়ি ঘেরাও করে অবরোধ করে কয়েকদিন বাড়িতে আসতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ এখন কি আর কোনো সমস্যা আছে যারা রিস্ক নিয়ে শুরু করে তারাই কিন্তু মার খায় এই যে দলবদ্ধ মনোজাত আমরা প্রথম শুরু করলাম ওরে সোহার অভিহামদ কি যে অবস্থা বগুড়ার আয়ুব কিসের না সমস্যা আয়ুব কি পিটাইলে কেউ মরবে সার নাম কিন্তু হেদায়ত না বলবেন না মোট যদি ফলেই তাকে পুরো মুসলিম মেরে দবাইছে আয়ু বলল তোর সশস্ত্র জাসদের কি বলে আর্মস ক্যাডার সে বলল ওস্তাদজি ছোট বলে আমি থেকে আমি আপনার আলাপাতে আসা শিখছি এই বয়সে আমি একটু ডাকাত নামে পরিচিত কোনো দিন আপনি আমাকে বলেন যে বাবা ডাকাতে ছেড়ে সালাদ ধরো আজকে আমি যুব সঙ্গে এসে বায়াত নিয়েছি আমার আমির জামাতের কাছে আমি আজকে সালাদ ধরছি অস্ত্র বাদ দিয়েছি আর আমি একটু পিছনে একটা মুসলিম আমি তো ইমাম না দলবদ্ধ মনোজয় শরীর খানে বলে আপনি আমাকে পিটালেন দবালেন সবই করলেন আমি যদি সেই আইয়ে হতাম পুরো মর্যাদের একটা আমার সামনে আসতে পারতো কি আমার একটা ঘোষিত সব ধ্বংসি কিন্তু আমার আমির আমাকে এমন নষ্ট করে দিয়েছে আমার এমনভাবে আদব আদব বানিয়েছে আমার কোনো ক্ষমতা নেই আমি বায়াত নিয়ে এসছি আমি আর পারবো না দুষ্টবৃত্তি করতে কি হলো সমাজ পরিবর্তন কীভাবে হচ্ছে খেয়াল করেছেন আজকে পুরো বগুড়াতে আলহামদুলিল্লাহ মানুষ অভাব আছে নাকি আপনাদের এই যে ছোট্ট আব্দুল রাজা গেছে তো তখন জন্মই হয়েছে কেন সন্দেহ সে আজকে যে শিক্ষক হচ্ছে আমাদের সামনে সন্দেহ আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গাতে উঠে যাবে থাকবে না কোথাও আমরা কিন্তু কিচ্ছু বলেনি খালি মায়ের খেয়েছি কিন্তু সত্যের একটা তেজ আছে সত্য যখন প্রকাশিত হয় মিথ্যা বিচ্ছুরণ হয়ে যায় কোরআনের ভাষা ইয়াদমাগ মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যায় আপনারা যে আদিস পড়েন শিক্ষক পড়ে শিক্ষক শিক্ষা শিক্ষিকা আপনারাই কিন্তু সত্যের সেবক মিথ্যা বিচ্ছুরণকারী অথবা আপনাকে এমনভাবে তৈরি হতে হবে আপনার প্রতিটি কথা এবং কর্ম যেন ছাত্রদের অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করে আমার বাকাল মাঠ আসছে লিপগুলি আসছে শিক্ষক কেউ কে হাতুর চাপ দেওয়া তুমি এসছো তুমি তোর নাম কি তুমি আসলে কেন তোর শিক্ষক আসেনি না তোমার তো আসতে মানা করা হয়েছিল তুমি তখন আসেনি ভালো লোক শুনে ডেকে দাও এই আমরা সালাদ জানা সালাদ হলে এলে কি বলে জানা যাওয়ার পর লিখলাম তো ওখানে শিক্ষক ছিল আমাদের এখান থেকে গেল ইউনুস আমি একদিন গিয়ে দেখি কলা গাছ ফেলানো মসজিদের কোনা দেখ কলা গাছ কেন যে স্যার স্যার জানা যায় শিখাই জানে সে কি তো যে আশপাশের লোক খালি মাদ্রাসা মনে করি ছাত্রদেরকে ডাকতে আসে জানাতে পড়াই দেওয়ার জন্য মহা বিবাদে পড়ি যেমন শিক্ষক যাবো তো ক্লাসে পড়াবে গেড়া তো ছাত্রদের ভাব দিয়ে জানা যায় কিসে কী করে এই কলা গাছটা মারাইছি মোর্দা আর আর আপনি লিখছেন তিনটা কাপড় লাগবে নিয়ে বলে মহিলাদের পাঁচটা কাপড় তো তিনটা কাপড়ে রেখে দিয়েছি কি করে ধোয়াইতে কলা গাছ ধোয়াবো তো গাছ শীত লাগে না তারপর ওর গাছ একটা পরে একটা কাপড় দিয়ে দিয়ে কাফন পরাই এইবারে পুরুষ থাকে তাকে এই মাঝখানে মেয়েদের থাকে পুরুষ থাকে কথা মাঝখানে না বুকির গাছ থাকে বুকির গাছে দাঁড়াতে ইমাম মেয়েরা থাকে কোমরের গাছে ওইভাবে দাঁড় করাই দিই কোমরের গাছে ডাক দিয়ে দিয়েছে কলা গাছে মাথা বুকি দিয়ে একটা ডাক দিয়ে দিয়েছি এই পুরুষ মরলে এই কিন্তু দাঁড়াবে ও দাঁড়িয়ে শিখাই এই বাস্তব ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমরা কলা গাছ রেখে দিয়েছি মাদ্রাসার ক্লাসে এই বাচ্চাদের ক্লাস থ্রি ক্লাসে এটা কিন্তু একটা দারুণ একটা বাস্তব ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং খালি সায়েন্সে হবে না এই আর্টসেও হবে ধর্ম শিক্ষাতেও হবে আল্লাহ রসুলের ট্রেনিং নেন হাদিতে বলে ভালো আপনার সব মহাদেশ মানুষ আহিলা দেশের লোক হাদিত বললে খুশি হবে সরে একদিন একজন লোক এসে ওমর ফারুককে জিজ্ঞেস করছে যে কীভাবে তা আমি করবো তো ওমর ফারুক বলার আগেই ওসব আমি জাহেদ বলছে হে ওমর আপনি আর আমি একদিনের কাণ্ড ঘটতে মনে আছে আপনার তাহলে কি তো যে আমরা এক সফরে গেছিলাম তখন আমাদের উভয়েরই এতে নাম হয়েছিল স্বপ্ন দোষ হয় না তো আমি আপনি দুজনে মিলে তাম আমি তাম করলাম তো তাম তো বুঝি না আমি মারতে গড়া গড় দিলাম আর আপনি সালাদই বললেন যেহেতু দেহ পাক নাই তো তখন এই বিষয়টা আল্লাহ রসুল কাছে উঠানো হইলো তো তিনি বললেন মাটিতে গড়া গড় দেওয়ার দরকার ছিল না তোমরা দুই হাত মাটিতে মেরে প্রথমে হাত তিলি 
তার মুখে এ করলে তার হয়ে যেত এর মধ্যে কী শিক্ষা পেলেন ওমর ফারুক বলেন হ্যাঁ এটাই এই যে হাতে কলমে শিক্ষা আল্লাহ রসুল দিচ্ছেন কিছুই বলছেন না ওকে ঠিক আর একদিন একই অবস্থা ঘটেছে দুজনে তাম করেছে করে সালাত আদায় করেছে ইতিমধ্যে সালাতের রক্তের মধ্যেই পানি পাওয়া গেছে তো একজন আবার পুনরায় উজু করে সালাত পড়েছে এই তো লেখালেখি করে না পুনরায় উজু করে সালাত পড়েছে এটাই আবার সমস্যা আল্লাহ রসুল হে আল্লাহ রসুল আমরা দুজনে মিলে তাম করে সালাত আদায় করলাম তো পানি পাওয়া তো উনি আবার পানি উজু করে সালাত পড়েছে তা আমার কি ভুলে গেল তো আল্লাহ রসুল কী বললেন তুমি যে তাম করে সালাত আদায় করেছো দুজনে দুজনে সালাত হয়ে গেছে তো তুমি যে পুনরায় সালাত পড়নি শুধু তাম পরে ছিলে আসাবটা সুন্না তুমি সুন্নতের অনুসরণ করেছো আর তুমি যে তাম পরে আবার উজু করেছো তুমি দ্বিগুণ স্বভাব পেয়েছো সেটাই ঠিক তো এটা দরকার নাই ওই একবারই তাম করাটাই যথেষ্ট ছিল কথা হচ্ছেন এটা এই যে প্রশিক্ষণ আল্লাহ সব দিচ্ছেন হাতে কলমে কাউকে রাগ করছে না ধমকও দিচ্ছেন না ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাচ্ছেন এটা কি এটা বড় ব্যাপার না প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং যারা প্র্যাকটিক্যাল খালি সায়েন্স আছে বলে আমরা তাদের বলতে চাই প্র্যাকটিক্যাল আর্টসও আছে সালাতও আছে সিএমও আছে তামেমও আছে উজু যে আছে সব জায়গাতে আছে যদি শিক্ষক প্র্যাকটিক্যাল করাতে চান তবেই তো বাচ্চা শিখবে মেশকাত পাঁচশো আঠাশ নম্বর হাদিসে ওইটি পাবেন ঔসমা আর ওমরের ঘটনাটা আর পাঁচশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে ওইটি পাবেন ওইটাই একবার দুজনে তাম করলো কিন্তু একজন পড়লো পরে উজু করে আর একজন পড়লো না ওটা পাবেন পাঁচশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে চলে যান সামনে নয় নম্বর তাই না শিক্ষার্থী ভুল করলে ধরিয়ে দিবেন ভুল ধরিয়ে দেওয়াটা ওস্তাদের বড় দায়িত্ব না না ধরে তো শিখবে না এখানে যেটা আমি শেষে বললাম ওই যে দুজনে তাই করছে একজন পরে ইয়ে করলো এটা কিন্তু আসলে বড় কোনো ভুল না এর সঙ্গে একটা যোগ করে দিয়ে আমরুল আসার ঘটনা আমরুল আস এক যুদ্ধের সেনাপতি প্রচণ্ড শীত ইতলাম হয়েছে উনি দেখলেন যদি আমি এখানে প্রচণ্ড শীতে যদি গোসল করি তাই মরিয়ে উনি গোসল না করে তাম করে ইমামতি করলেন তখন সাহেবরা ধরল হে আল্লাহ রসুল উনি হেতলাম হয়েছে কিন্তু গোসল করেনি অথচ আমাদের ইমামতি করল আল্লাহ নবীতে ডাকলে হে আমর তুমি এখানে সেখানে করলে শুধু হে আল্লাহ রসুল আসলে আমার যে শরীর অবস্থা ওই প্রচণ্ড ঠান্ডা যে গোসল করতে আর মারা পড়তাম এই জন্য আমি তাম করেছি করেছি করে না আছে ফতেহ এবং সাহিদান তো ইবা পারলাম এই যদি মায়ান তো পানি ছিল পানি পেয়েছিলাম এর চরম কেন করে নেই যে প্রচণ্ড ঠান্ডা ওই পানির গোসল মরবো নাকি আল্লাহ নেই খুব মুস্তি হাসি বলে ধন্যবাদ তোমাকে এই যে ইস্তেহাত করেছে অনেক সময় এটাও আপনাদের করা লাগতে পারে কথা বলছেন চলে যান সামনে দশ নম্বরে মাঝে মধ্যে নবীদের মনীষীদের কথা শোনা দেন সেটা গল্প শুনতে ভালোবাসে না মাঝে মধ্যে এখন তো মূর্তি মূর্তি করছে না সবাই না আপনি বলবেন দেখো তোমাদের বয়সে ইব্রাহিম আলাহ সাদাসাল্লাম মূর্তি ভাঙেছিলেন আমার কথা শোনেন আমি তো ক্লাস আমার বিদ্যাপতি থ্রি বন্ধ করেন মনে রেখেছেন আমি তো টু থ্রি পড়ে আর পড়েনি স্কুলে পড়লাম ক্লাসে সোনালী যুগের ইতিহাস এখন বইটার নাম মনে আছে আমার সেখানে ইব্রাহিমের ঘটনা পড়ে গেলাম মূর্তি ভাঙেছে আমাদের বাড়িতে যেতে গেলে মুসিপাড়া পার হতে মুসিপাড়ার বটতলায় নিচে ওই ওরা ছোট্ট একটা বাঘের মূর্তি আছে রোজ দেখি কিন্তু খেয়াল হয়নি কিন্তু ক্লাসে পড়ছি আমি আসার সময় সবার আগে ওই কাজটা আগে করেছি বাস একটা ডিল দেয় ইট পালাম এক বাড়িতে দিই ভেঙে ফেলেছি আর মুসিবার লোকরা আমাদেরকে ভয় করে আবার ওই কেউ কিছু বললো না আমাদের একটা আলাদা প্রভাব আছে গ্রামে তো আমি বলে আমি নবী শূন্য তরণ করলাম ভালোই তো করলাম মূর্তি ভাঙলাম এই গল্প যদি আপনি করেন তাহলে ও কিন্তু যে হাত এখান যদি এক বাংলাদেশের মূর্তি ভাঙে তাহলে তো ওকে তো জেলে খাটা করে হাতে মেরি ফেলি ও তো ভাবলাম জঙ্গি তো এই কাজটা যেন করেন না কিন্তু বাবা তোরা বড় বড় কিন্তু পরে আমল করিস না এর উপর সমস্যা হয়ে তো নবীদের কথা শুনিতে হবে কেন ওদের তবিহিদের স্পিরিটটা জেগে উঠবে আমার রসুল কি মার খেয়েছেন 
পাথর মেরেছে টুকরি রক্ত বেরোচ্ছে ফিনকি দিয়ে যদি তখন উনি ধৈর্য ধারণ না করতেন তখন কিন্তু হামজা ইসলাম গ্রহণ করতেন না একটা কৃতদাসী দেখলে দৃশ্য হামজা তখন আসতেছিলেন শিকার থেকে হামজা বড় ভিড় হামজা তোমার ভাতে যাকে মারল তুমি কিছু বলবে না কে মেরেছ বলছে আবু জাহেল মারেছে আর বাড়ি যে কাপড় করলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আবু জাহেল বাড়িতে গিয়ে এক ধাক্কা দিয়ে দরজা হিম করেছে কে নেতা কেন বাড়ি যাকে মারলে বলো কী অপরাধ করেছিল সে আমি আজকে ভাতে যার দলে চলে গেলাম তুমি ঠেকাও আবু জাহেল ইসলাম কবুলের সোর্স কি ধৈর্য ধর আল্লাহ রসুল কিন্তু ওই দিন ফিনকি দিয়ে রক্ত সহ্য করেছেন কিন্তু একবারও তাকে ধাক্কা দেননি কিছু বলেননি ঠিক তার দুদিন পর অমর মুসলমান হয়ে গেল এগুলো তো আপনাদের ইতিহাস সঙ্গে রাখতে হবে সিরিয়াত রসুল বারবার পড়বেন আর সেখান থেকে দু একটা ঘটনা মাঝে মধ্যে বলবেন এবার আসুন এর মধ্যে বাচ্চাদেরকে আপনি এগিয়ে যাওয়ার কালকে দেওয়া যায় এগিয়ে যাওয়া তুমি ফেল কর ফেল করো নি এগিয়ে যেতে হবে ফেল ইউর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস ফেল করলে তুমি উন্নতির সময় উঠতে পারবা যে ফার্স্ট হয় সে ভালো শিক্ষক হয় না যে পরে থার্ড ক্লাস পায় সেই ভালো শিক্ষক হয় এটা আমার আব্বা প্রায়ই বলতেন আমার শিক্ষক তো হয় না সেই বুদ্ধি না বলে ধমক লাগে দেখে নি রাগ হয়ে যাক তাড়াতাড়ি বোঝ না আমি বুঝবো বোঝ না কিন্তু ফেল করা সেলি বোঝে আমি যে কেন বুঝি না ওই বোঝে ফার্স্ট হওয়া সেলি কি বোঝে নাকি কেন ও বোঝে না কেন সমস্যা না তো এগুলো যারা ফেল করে ওদেরকে খারাপ বলেন না বাবা ভালো কিছু পড়ো তুমি একদিন পড়া হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ চিন্তা করো না তারপরে মনে রাখবেন আপনি কেবল সত্য কথা বলা শিখাবেন না সত্যকে ছড়িয়ে দেওয়া শিখাবেন বাবা আজকে ক্লাসরা শিখলে বাড়ি যেয়ে বাপ মার সাথে গল্প করবে যে এইভাবে করতে হয় এইভাবে করতে হয় মানুষের বাপ মা বেয়াদে বিপর্দা থাকে না ক্লাসে পর্দা শিখলো ক্লাসে কথা বাড়িতে কি বাপ মাকে বলবে ভাই বন্ধুদেরকে বলবে এরপরে দেখবেন আপনি একা নন যখন আপনি একটা সত্য কথা বলবেন আমরা যখন শুরু করলাম যুব সংঘের মধ্যে আন্দোলন সংস্কার তখন তো আমরা একা মনে করছিলাম এখন কি একা আছেন নাকি সারা দেশে এখন আলহামদুলিল্লাহ সব দেখা দিয়ে যুব সংঘের আন্দোলন কারণটা কি শুরু তো একা করতেই হবে আপনাকে কিন্তু সত্য যদি হয় আপনার কাজটা আপনি একা নন অসংখ্য আল্লাহর বন্ধু আপনার সঙ্গে জুটে যাবে তাদেরকে আপনি জানেন না আর একটা বড় কথা মনে রাখবেন বড় পরিবর্তন আনার জন্য বড় পদবীর কোনো প্রয়োজন নয় আমি ডক্টর আমি প্রফেসর আমি নেতা এসব হওয়ার কোনো শর্ত না আপনার উদ্দেশ্য সমাজ পরিবর্তন এই পরিবর্তনের লক্ষ্যে আপনি কাজ করবেন আপনার কোনো ডিগ্রি লাগবে না কোনো পদবী লাগবে না ইনশাল্লাহ আপনি যথেষ্ট সমাজ পরিবর্তন করার জন্য আজকে যে হার্ভার্ডের নাম আপনার শোন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেখানে হেডলাইন প্রধান দরজা কী লেখা জানেন সত্য ও সেবা আর কিচ্ছু না সত্য শেখো সেবায় বেরিয়ে যাও সেবা করার মন যদি আপনার না থাকে আপনি সত্য দিয়ে কী করবেন সত্যের উদ্দেশ্য তো মানুষকে সেবা করা আমি সংক্ষেপে এই দশটি পয়েন্ট আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরল আমল করলে আমরা খুশি হব আল্লাহ খুশি হবেন ইনশাল্লাহ আপনারাও এহকালে পরকালে উপকৃত হবেন আমাদের শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আহলাদিস আন্দোলনের সত্যিকার অর্থে সৈনিক হওয়ার তো অফিক দান করুন সমাজ সংস্কারের মুজাহিদ হয়ে দুনিয়া থেকে আমরা বিদায় হই আল্লাহ কাছে আমরা এই পদবি কামনা করি হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শনে শনে অগ্রগতি লাভ করুক আমরা সেই কামনা করি মনে রাখবেন উনিশশো বাহান্ন সালে বিরানব্বই সালে হাদিস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা তখন থেকেই কিন্তু এই স্বপ্ন আমাদের ছিল কিন্তু সাথী পায়নি এক একই সব কাজ করা যায় ধীরে 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 আসতেছে প্রতিমধ্যে সাড়ে তিন বছর তো কারাগারেই থাকলাম অনেক কাজ বাধা বিঘ্ন আমাদের হয়েছে এই পরেও যে আল্লাহ করিয়ে নিচ্ছেন এগুলো এটা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে হবে না আমাদের ছাত্ররাই আমাদের ছেলেরাই আজকে ডক্টর ডিগ্রি করেছে তারাই আজকে সব চাকরি বাকরি বাদ দিয়ে এদিকে ফিরে আসছে অল্পে তুষ্টু থেকে এটিকে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত নয় আল্লাহ পাক আমাদের এই ত্যাগকে এই কুরবানিকে কবুল করুন শিক্ষিকা বোনরা যারা এসছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা স্বশ এলাকায় বাবন্দের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিন হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড ইনশাআল্লাহ এই ব্যাপারে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে আল্লাহ পাক তাদের সকলকে এই বোর্ডের যারা সদস্য আছেন লেখক পরিবেশক প্রচারক 
সব ধরনের সহযোগ যারা করে যাচ্ছেন সর্বোপরি এই পিছনে থেকে যারা আইটি সেকশনে কাজ করে যাচ্ছে ওরা যদি প্রচারের দায়িত্ব না নিত যারা লেখক কম্পিউটার আছে তারা যদি টাইপগুলো করে আপনার সঙ্গে না দিত আমরা তো অচল আল্লাহ বাক্স যিনি যতটুক ছোট হোক বড় হোক অবদান রেখেছেন এই শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে আমরা প্রত্যেককেই অন্তরকলা দোয়া করছি আল্লাহ বাক তাদের এই উত্তম কাজের বিনিময়ে আখেরাতে জান্নাত ফেরদৌস দান করুন আকুলো কাজ আস্তাকুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওলা সাহেল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত